Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu mình tên là Lê Thị Khánh Huyền là sinh viên khóa 1 của Đại học EDX, mã số sinh viên EDX K3028 à, Ngày hôm nay mình thực hiện cái video này à, để nhằm mục đích là trình bày lại những kiến thức mà mình đã học được ở trong môn soạn thảo văn bản Word à, soạn thảo văn bản Word vừa rồi và cũng như là muốn trao đổi và chia sẻ những cái kiến thức mà mình đã học và hiểu được biết đâu những cái kiến thức của mình nó sẽ khác với các bạn và các bạn có thể xem được từ mình và có thể là mình cũng xem được từ các bạn ờ, Vậy thì ở trong cái tiết học này thì chúng mình học cái cách làm sao để vẽ được một cái biểu đồ ở trong Word ờ, và để mà vẽ được một cái biểu đồ ở trong Word thì chúng ta cái cách thức thực hiện nó khá là đơn giản ờ, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải hiểu được rằng là biểu đồ là gì và lợi ích của nó mang lại cho Uh, cái việc chúng ta vẽ đúng không ạ uh, Đầu tiên là cái về cái việc biểu đồ là gì Thì cái biểu đồ là cái hình thức biểu diễn uh, Những cái số liệu đã được lượng hóa Trở thành một cái mặt hình ảnh Để chúng ta dễ hình dung và dễ nhận xét Và dễ đưa ra một cái quyết định uh, chính xác nhất đúng không ạ uh, Và đối với những cái lợi ích của biểu đồ Thì nó uh, khá là nhiều Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào cái đấy Để xem những cái uh, lợi ích gì từ cái phía biểu đồ nhé à, Đầu tiên để vẽ một cái Đầu tiên thì mình sẽ vào cái mục insert Và ấn vào cái phần track này để uh, Lựa chọn những cái biểu đồ thích hợp với Cái um, Bảng số liệu Cái bảng số liệu đã được lượng hóa Mà uh, chúng ta Thống kê tập hợp hay là thậm chí là Được uh, từ sếp hay là từ, từ giáo viên Đưa ra đúng không ạ và ở đây thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái dạng biểu đồ khác nhau Ở đây thì có cái... Tuy nhiên thì mình sẽ đi sâu vào hơn những cái biểu đồ mà chúng ta thường hay dùng Đó chính là biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ miền và biểu đồ thể hiện dạng combo Vậy thì đối với biểu đồ cột thì chúng ta thường thường thể biểu diễn khi mà... Chúng ta có thể biểu diễn khi mà số liệu đó thô và chưa được xử lý Ví dụ tấn tại yến hay là nghìn tỷ, trăm tỷ vân vân đúng không ạ? Và đối với cái biểu đồ cột này thì nó khá là linh động Chúng ta có biểu đồ cột đơn, biểu đồ cột kép, biểu đồ cột trồng Hay là biểu đồ diễn biểu diễn dưới dạng 3D, rất là đẹp ờ, Tiếp theo là cái biểu đồ đường Biểu đồ đường đây là thể hiện tốc độ phát triển của đối tượng Và tốc độ phát triển của đối tượng này chúng ta nhìn kỹ vào đây Thì nó thể hiện bằng các đường khác nhau Và cái số liệu chúng ta phải được xử lý nhé ờ, Đối với cái dạng biểu đồ đường này Biểu đồ tròn, biểu đồ tròn là biểu đồ thể hiện cơ cấu của đối tượng Cơ cấu này nhìn vào cái biểu đồ này Tất nhiên chúng ta ngày xưa thì mình học Thì cái biểu đồ tròn này là cái biểu đồ Mà dễ nhận xét nhất trong tất cả các biểu đồ Bởi vì nhìn cái là chúng ta đã thấy Biểu diễn được Cái đối tượng rõ ràng cụ thể Cái nào chiếm thế nhiều hơn Cái nào ít hơn Và vậy như vậy thì chúng ta cần Cân bằng nó như thế nào đúng không ạ Đấy là về cái biểu đồ tròn Tiếp theo là cái biểu đồ miền Biểu đồ miền thì nó tương ứng như là cái biểu đồ tròn Nó cũng thể hiện cái cơ cấu của đối tượng Tuy nhiên nó biểu diễn dưới một hình thức khác Giống như kiểu là uh, biểu diễn dưới cái nền của cái biểu đồ cột Tuy nhiên thì uh, nó lại uh, Ví dụ chúng ta coi cái uh, Cái cả một cái tổng thể này là 100% đi Thì mỗi đối với mỗi đối tượng nó sẽ uh, Cao, cao thấp đối với mỗi đối tượng cao thấp khác nhau thì nó sẽ uh, được biểu diễn uh, theo từng mức khác nhau ví dụ cái màu đỏ này là từ mức 0 cho đến 10 thì nó sẽ ở bên dưới đúng không ạ uh, cái nào cao hơn thì chúng ta sẽ lắp đẩy ở bên trên thì đấy là cái uh, khác biệt một chút chút giữa uh, cái biểu đồ tròn và biểu đồ miền và tất nhiên là hình dạng nó cũng khác rồi ạ tiếp theo là cái biểu đồ combo cái biểu đồ combo là một cái biểu đồ mà theo mình nhận xét là một cái biểu đồ linh hoạt nhất trong tất cả các biểu đồ bởi vì nó có thể biểu diễn được uh, giữa hai cái đơn vị khác nhau trong cùng một biểu đồ hai cái đơn vị khác nhau ví dụ như biểu đồ cột chúng ta có thể biểu diễn được ở cái khối lượng thô à cái số liệu thô mà chưa được xử lý thì nếu như chúng ta có thêm một cái số liệu phần trăm thì chúng ta vẫn có thể biểu diễn được ở trong cái biện dạng biểu đồ này đó chính là cái đường này cái đường này thì chúng ta có thể đưa ra cái chỉ số phần trăm để uh, chúng ta thấy được uh, nó tăng giảm như thế nào thì đấy là cách mình giới thiệu qua về tất cả những cái dòng biểu đồ và uh, mình thấy rằng cái biểu đồ nào mình hay dùng nhất thì mình đã, đã giới thiệu cho các bạn Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến việc vẽ được một cái biểu đồ Vậy thì mình chọn một cái dạng biểu đồ mà chúng ta rất hay gặp đó chính là biểu đồ cổ đúng không ạ? Uh, khi mà vẽ một biểu đồ thì chúng ta sẽ vào cái mục Insert và sau đó là chọn cái... Uh, 
Chúng ta sẽ vào cái mục Insert và chọn cái track này đúng không ạ? Và khi mà đã có một cái biểu đồ như thế này rồi thì chúng ta sẽ phải xem là cái số liệu chúng ta muốn thể hiện như thế nào. Ở trên đây thì mình có một cái bảng số liệu đã đưa ra sẵn ở đây rồi thể hiện cái chỉ số các cái lượng hóa về ngoại tệ đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy đặt đặt một cái tiêu đồ cho biểu đề biểu cái cái tiêu, tiêu cái tên của biểu đồ này. Ở đây thì biểu đồ được biểu diễn dưới dạng hình tròn nhưng mà mình cũng sẽ lấy tên là biểu đồ chứng khoán uh, biểu đồ chứng khoán ngày 15 tháng 5 năm 2009 đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thể click trực tiếp vào đây để thay thế cái tên biểu đồ là biểu đồ chứng khoán chứng khoán. Ok thì thôi mình uh, ngày uh, 14 tháng 05 năm 2000 2009. Ok. Uh, các bạn có thể thay trực tiếp ở đây hoặc chúng ta sẽ ấn vào cái dấu cộng này và sẽ cho vào cái phần là track title Đấy, cái title tức là cái tên cái tên của biểu đồ này thì chúng ta sẽ sửa trực tiếp cũng được hoặc là chúng ta sẽ trực tiếp sửa trên đây uh, khi mà có tên là biểu đồ thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái số lượng mà chúng ta cần phải xử lý ở dưới đây đúng không ạ và cái số lượng à, những cái số liệu như thế này nó sẽ thể hiện những cái tên khác nhau vậy làm sao chúng ta có thể thay đổi những cái tên ở dưới cái biểu đồ như thế này vậy thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ ấn vào cái biểu đồ của mình à, khi mà chúng ta chúng ta sẽ click cái chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn cái đó chính là edit data khi mà bạn nhấn vào cái edit data thì các bạn sẽ thấy có một cái À, gì nhỉ? cái cái bảng Excel nho nhỏ nó hiển thị ở trên đây cho chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi được những cái tên ở đây và tùy theo cái bảng số liệu trên nó đưa ra cho chúng ta như thế nào hoặc nếu như lỡ như mà chúng ta ấn dấu X mất đi thì chúng ta cũng có thể ấn vào cái phần Design này và chọn Edit Data chúng ta nó vẫn sẽ hiện lại cho chúng ta đúng không ạ ví dụ như bây giờ mình có thay thế một cái tên ở Series 1 đúng không ạ à, đây cái series 1 đây là cái tên ký hiệu biểu diễn đối tượng Thì ở trên kia chúng ta thấy là có cái chỉ số là GDP GDP Chẳng hạn Đấy thì chúng ta sẽ Nhấn Enter cho nó một phát thì chúng ta thấy có cái chỉ số GDP nó xuất hiện ở đây rồi đúng không ạ Ở đây thì chúng ta thấy có một cái tên đúng không ạ Mua CK gì đấy đúng không ạ Mình nhớ thế Thì mình sẽ ghi vào đây là mua CK rồi thì chúng ta đã uh, thấy xuất hiện rem CK tuy nhiên chúng ta thấy tự nhiên ở đây nó có bốn cái cột tuy nhiên chúng ta chỉ cần biểu diễn ba đại lượng hay ba đại lượng thôi thì chúng ta sẽ xóa đi một cái cột đúng không ạ giống y như excel vậy xóa đi thì nó sẽ ra như thế này đúng không ạ uh, và tiếp theo là đến cái phần uh, số liệu số liệu thì chúng ta hoàn toàn có thể ấn vào đây uh, để copy những cái số liệu này và ấn vào cái bảng uh, cái bảng 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 Excel kia và nó sẽ tự động là thay đổi những cái chỉ số ở trên đây cho chúng ta nhé và để mà các bạn muốn cho cái cái bảng của mình nó màu mè hơn thì chúng ta có thể là click vào cái đối tượng mà chúng ta lựa chọn đúng không ạ và chúng ta sẽ ấn cái click chuột phải chúng ta có thể chọn fill in để thay đổi đúng không ạ thay đổi cái màu của đối tượng chẳng hạn màu xanh đúng không ạ màu xanh nhờ đi một tí chẳng hạn đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cho cái đối tượng chúng ta cảm thấy hấp dẫn hơn hoặc uh, hoặc chúng ta không muốn thay đổi theo cái màu đấy chúng ta có thể hoàn toàn chọn những cái màu những cái phỏng mát ở đây người ta đã cho ra uh, những cái phỏng mát chuẩn và đẹp ở đây rồi chúng ta có thể tự dưng lựa chọn thôi cũng uh, không có gì là quá đáng và ở đây thì mình đã chuẩn bị khá là nhiều cái biểu đồ ở đây rồi thì các bạn theo dõi đúng không ạ và đấy là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra một cái biểu đồ ở trên Word Và rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Rất mong mọi người có những ý kiến đóng góp để cho video của mình hoàn thiện hơn à, Và à, nếu như có ý kiến đóng góp hay là thắc mắc gì Thì mong các bạn sẽ comment ở bên dưới phần bình luận để cho mình biết nhé Cảm ơn mọi người rất là nhiều